section 1.1 मैं y is equal to sin x എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് x കൊണ്ട് അപ്പോൾ dy by dx is equal to cos x ഇ dy by dx നെ നമുക്ക് y ഡാഷ് ന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ y ഡാഷ് is equal to cos x അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത y is equal to sin x അതിലെ ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഏതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഒരു പക്ഷെ പ്ലസ് ടു മുതൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളാണ് സംശയം ഡൗട്ട്സ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും എക്സിന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ സീറോ വൈ സീക്കൾ ടു സീറോ എക്സിന് ഫൈവ് ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി സ്വൺ അപ്പോൾ കണ്ടോ എക്സിനാണ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈഡേ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനും വയ്ക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതാണ് വൈകൾ അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് സീക്കൾ ടു കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിലേത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ താഴെ കിടക്കുന്ന എക്സ് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന എക്സ് ആണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കിടക്കുന്ന എക്സും ഏതാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മേലെ കിടക്കുന്ന വൈ അവെന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയൊന്നും മനസ്സിലാവർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം an equation containing the derivative of one or more dependent variables onno rendo alle adinu koodudelo dependent variables undaga adinakke with respect to one or more independent variables undu differentiate cheyunu ende adine kulkolunna or equation an equation containing derivative of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is said is said to be differential equation okay then arthu kanan povunnathu types of differential equation aanu uh, order linearity adha kanan kanan povunnathu appo nokkam classification by type if a differential equation contains only a uh, derivative of one or more equations with respect to a single independent variables for example and but and once alone dy by dx is equal to e raised to minus x there is a dependent variable y independent variable is a e thaale kadukana x but dy by dx plus x y is equal to e raised to minus x ivada oru dependent variable oru independent variable independent variable eppolu onne undavan paadnu nam nokkam and if a differential equation contains only ordinary only ordinary derivatives and the ordinary derivative nu parney parayaram sadhana dy by dx nerunnathu ordinary derivatives of one or more functions with respect to a single independent variable appo independent variable ore enna paadnu x mathram independent variable illathu independent variable ore enna mathram dependent variable endu varam functions of more uh, the derivatives of one or more functions na parana namukku nokkam example nokkam ivada oru bandha illai idu oru dependent variable um oru independent variable um appo idu oru ordinary differential equation aanu od aanu ivada nokke d square y by dx square plus dy by dx minus 12y is equal to 0 ivadeyum ore oru independent variable ullu x mathram oru oru dependent variable um y mathram appo idum oru od aanu ivada nokke ningal dx by dt plus dy by dt is equal to 3x plus 2y 
ഇവിടെ രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എക്സും വൈയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നിനെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വന്നു പക്ഷെ ഒരേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ടി മാത്രം അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഒരേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒന്നോ അന്ന് അതിലധികമോ ഇൻഡി സോറി ഒരേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് അതും ഒ ഡി ഇ ആണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ പി ഡി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിള് ഒന്നിലധികം വരാം നോക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പി ഡിയുടെ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് കൂടെ നോക്കാം an equation involves only fast derivatives of one or more functions one or more functions of two independent variables rend independent variables venam ornaya no d enterai gaine pd partial differential equations nammal kandu illo vector la ka rend independent variable varumbana nammal partial differential partial derivatives ubhayikka ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നോക്കി യു 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 എക്സ് സ്ക്വയറ് ടി ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സും ടിയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ യു മാത്രം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇവിടെയാകുമ്പോഴോ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് അപ്പോൾ യു വി ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് പി ഡി ദ നോട്ടേഷൻസ് ഈ ബുക്കിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലബിനെസ് നോട്ടേഷൻസ് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി സ്ക്വർ വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ക്യൂബ് വൈ ബി ഡി എക്സ് ക്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല എങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡാഷ് ഡി സ്ക്വർ വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി സ്ക്യൂ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബി ഡി എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ഇങ്ങനത്തെ ലബിനസ് നോട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് ആ നോട്ടേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സിക്കൾ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ഇൻഡിപെൻഡ് വേരിയബിൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ മേല കിടക്കുന്നതാണ് എക്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് വേരിയബിൾ താഴെ കിടക്കുന്ന ടി ആണ് ഇൻഡിപെൻഡ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഈ പ്രൈം നോട്ടേഷൻ ലബിനസ് നോട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നോട്ടേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡ് വേരിയബിളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രത്യേകത അതിലുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഓർഡർ ദി ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒ ഡി ആയാലും പി ഡി ആയാലും ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡറിനെയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കാം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി വൈ ബി എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ പറഞ്ഞോളെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഡോ റേസ് ടു ഫോർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു സീറോ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇവിടെ എക്സ് കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ ടി കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഫോർ ആണ് ഈ ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എം ഇൻ ടു എം ഓഫ് എക്സ് കോം വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എം ഓഫ് എക്സ് കോം വൈ ഡി വൈ സിക്കൾ ചെറുതും ഒരു നോട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ
by by dx ni ana endu paraya y dash endu paraya appo dy by endu irikkum y dash into dx ana kanda dy is equal to y dash into dx nammal problem thil avade idu ingena oru cheriya simplification endu angotte ingotte maathi endu reethi ullu onnu divide cheyanu multiply cheyanu athre ullu avada aa samayathu cheyanu karyangal ullu then mattonnu in symbols we can express the nth order ordinary differential equation in one dependent variable as the form f of x comma y comma y dash comma x eta y dash is equal to zero idu nortu javadi idile edana dependent variable x and dependent variable y e y dash y double dash okke independent variables aanu അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും എൻ പ്ലസ് ടു റിയൽ ഇപ്പോ എഫ് ഈസ് എ റിയൽ വാലിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ടു വേരിയബിൾസ് എൻ പ്ലസ് ടു വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് എൻ പ്ലസ് ടു വേരിയബിൾസ് വരാൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഇന്ന് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വന്നു ഇനി വൈ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എക്സ് വൈ എൻ ഡാഷ് വൈ ഡെ എൻത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പൊ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈ എന്നാണ് അർത്ഥം വൈ ഡേസ് ടു എന്ന പ്രാക്ടീസ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം വൈ ഡെ എൻത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മൊത്തം എൻ ആണ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം വേറെ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോം വൈ കോം വൈ ഡാഷ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി റേസ് ടെൻ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ വൈ ഡാഷ് കോമ എക്സ് ഇട്ട് അവിടെ വരെ വരും ഇവിടെ ടു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വന്നു ഇവിടെ എൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ വരണം അത്രയും വരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയാ ഈ നോട്ടേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ നോർമൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിന്റെ നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നോർമൽ ഫോം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതെന്ന് ഇപ്പൊ ഡി വൈ ബി ഡെക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ദെൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓടി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓടി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഡി വൈ ബി ഡെക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷൽ ഇക്വേഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷൽ ഇക്വേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഫോം ആണ് നോർമൽ ഫോം ആണ് ഡി ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൈസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോം വൈ കോ വൈ ഡാഷ് ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണം പ്രോബ്ലംസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത്ര അധികം പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് ഡിപെൻഡ് വേരിയബിൾ എന്താ ഡിപെൻഡ് വേരിയബിൾ ആ മൂന്ന് കാര്യം മാത്രമേ കൃത്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഈ നോട്ടേഷൻസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ചെയ്യ